Hello, welcome sa Be The Best TV. Hindi may pagkakailang marami sa ating mga kababayan at kapwa-tao sa buong mundo ang nagigipit at nahihirapan na dahil sa kasalukuyang krisis. Maraming tao ang nawalan ng trabaho at maraming negosyo ang napilitang tumigil muna sa operasyon. Tunay nga ang ekonomiya sa buong mundo ay labis na apektado dahil sa major decline sa economic activities. Mapapaisip ka kung tumigil ang trabaho mo halimbawa o ang negosyo mo at patuloy pa rin ang gastos. Saan ka kukuha ng pera? Sa video na ito, i-discuss natin ang limang paraan para kumita ka pa rin kahit naka-quarantine. Bago ang lahat, this is Vida. Siya ang madalas niyong makakasama dito sa Vida Best TV. Gusto niyo mama ni Vida, hindi lang sa pera, kundi sa iba pang makabuluhang bagay sa buhay. Pero ayaw niyang gawin tong mag-isa. Kaya samahan mo na si Vida sa kanyang journey at continuous na pag-aaral at pagsisikap para makamit ang inaasam na tagumpay. Consider subscribing sa Be The Best TV para sa weekly dose ng videos na umiikot sa Growth Mindset, Entrepreneurship, Personal Finance. Given na ganito na nga ang senaryo sa buong mundo at wala pang nakakatiyak kung kailan matatapos ang krisis na ito, Marami sa atin ang napupuno na ng takot. Tuloy ang gastos, pero dahil lahat tayo ay apektado, maaaring nabawasan ang tuluyang nawalan na ng income ang ilan sa atin. Ito ang si Vida ay may konting chika. Which brings us to number one, na paraan para kumita ng pera kahit na quarantine. Maghanap ng existing opportunity sa paligid. Ang kapitbahay daw niyang si Mang Larry na isang jeepney driver ay talagang kinakabahan na. Dahil kung magtatagal pa daw ang enhanced community quarantine, ay baka wala na silang kainin. Ay kako may ayuda naman ng gobyerno tulad ng social amelioration program mula sa DSWD, lalo pat buntis ang asawa nitong si Mercy. Bukod pa doon, mayroon ding ibinibigay kay Larry na ayuda ang lokal na pamahalaan sa kanilang uh, barangay o munisipalidad para sa mga tigil pasada. Kulang Kulang daw talaga, sabi ni Mang Larry. Isang araw, bago pumasok ng gate si Vida dahil siya ang chosen one na may quarantine pass, nakita niya si Mang Larry at ang panganay nitong si Juni na kumakain ng banana queue. Mang Larry, saan po kayo nakabili niyan? Tanong ni Vida. Naku Vida, ginawa lang namin to. Tingnan mo yung puno namin ng saging. Sakto at namumuha na. Bakit hindi niyo po ibenta yan dito sa atin? Tanong ni Vida. Oo nga, Vida, the best ka talaga, sabi ni Mang Larry. Marami na rin nagiging chef sa bahay ngayon. Dahil yung iba walang magawa at yung iba naman, marami talaga silang craving sa pagkain. Pero kung ikaw ay marunong talaga magluto at pang negosyo ang lasa, simulan mo na maglista ng ingredients ngayon. Siyempre, bago sumang-ayon si Mang Larry ay may kaunting pagdududa muna siya sa sarili. Baka walang bumili, baka hindi masarap, nakakahiya. Pero nahikayat pa rin siya ni Vida, kasi bakit na naman hindi? Biruin mo, hindi na masasayang ang napakaraming saging. Pag mumulan pa ito ng income, higit pa doon, makakapagbigay si Mang Larry ng value sa mga kapitbahay niya. Bakit? Hindi na kailangan maghanap pa ng merienda sa labas ng barangay ang mga bibili ng pagkain. Masustansya ang saging, at higit sa lahat, masarap ang bananak yun. Which brings us to number 2, Delivery or Pick-up Methods Kung ikaw ay negosyante na may brick and mortar o physical store, sigurado halos walang foot traffic ngayon sa shop mo dahil nga mahigpit na inuutos ng gobyerno ang stay-at-home policy. Marami nang nagdaang krisis at tunay ngang sinusubukan nito ang resilience ng mga negosyante, malaki man o maliit. Pero huwag ka mawala ng pag-asa. Maaari pa rin magpatuloy ang kita mo. Paano? Huwag mong isang tabi ang pagkakataon na magkaroon ng delivery o pick-up method sa negosyo mo. Kung ikaw ay nagtitinda ng cakes and pastries, halimbawa, o meron kang bake shop, maaari ang gawin mong adjustment ay made to order na lang. Pagkatapos ay delivery o pick-up ng customer. Total, may mga nakakalabas pa naman kung essentials ang dala o bibilhin. Ganyan ang ginawa ng kaibigan ni Vida na si Jane 
Nung una, takot na takot siyang malugi. Ngayon ay eh, napapanatag na siya dahil marami pa rin nag-o-order. Dahil sa totoo lang, may mga nagbe-birthday pa rin kahit walang bisita. Cake lang, solved na. Pero paano nalaman ng mga customer ni Jane na available for delivery na din ang kanyang cakes? That's number three. Use online platforms and tools for marketing. Sabi nga ng co-founder ng Microsoft na si Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Karamihan sa mga tao ngayon ay mas tumatagal pa ang pag-scroll up and down sa social media kaysa sa mga relasyon nila. Char, dapat kung mayroon kang offered na goods or services ay itap mo rin ang online world. The people should know your business at dahil hindi sila makakalabas ng bahay at makakapamasyal, hindi nila makikita ang tarpaulin sa harap ng karenderya mo. Kaya ang karenderya mo na mismo ang dalhin mo sa kanila. I-post ang mga ulam sa social media at ilagay ang detalye kung paano sila makakabili. Mas masarap makakita ng ulam sa newsfeed sa mga panahon ngayon kesa sa mga negatibong bagay. Alam niyo bang ang Alibaba ni Jack Ma ay sinubok ng matindi noong nagkaroon ng severe acute respiratory syndrome or SARS sa China noong 2003? Itinatag lang ang Alibaba na isang online B2B o business-to-business marketplace noong 1999. Batang-bata pa ang kumpanya noong humarap sa isang major challenge na katulad nito. Naging work from home din si Jack Ma ng kanyang team noon dahil sa quarantine pero tuloy pa rin ang trabaho. At dahil ang mga tao sa China noong panahon na yon ay nasa bahay din, majority sa kanila ay tumitingan na lang sa internet para bumili ng mga pangailangan. Meron kasing health crisis at threat sa labas sa kanilang mga kalusugan. Kumbaga naging silver lining ang crisis na yon para sa kumpanya kahit dumaan din sila sa mga punto na pakiramdam nila ay hindi magsusurvive ang kanilang negosyo. Saktong nag-launch sila ng e-commerce site na tila nagkumbinsi sa milyong-milyong tao na ikonsidera ang online shopping which is less risky given the situation. Nagkaroon ng opportunity in the middle of tragedy, may nasolusyonan ang negosyo ni Jack Ma dahil nabigyan nila ang mga tao ng value in the form of convenient and safe shopping. Now we're down to our last two tips. O nga pala, huwag kakalimutan mag-subscribe sa channel, be the best TV at ilike ang video nito. Number four, use your skills for home-based freelancing opportunities. Si Vida ngayon ay work from home o nasa remote work setup. Actually, lagi naman. Isa siyang freelance graphic artist na ginagamit ang skills niya upang kumita ng pera kahit nasa bahay lang. Magaling sa graphics si Vida, kaya sinubukan niyang mag-reach out sa isang maliit na kumpanya sa United States na nangangailangan ng graphic artist para sa kanilang mga websites gamit lang ang isang social media site. Kahit ang mga pag-uusap nila ng kanyang mga kliyente ay ginagawa lang online, legitimate ang mga ito at dumaan sa proseso. Kung ikukonsidera mo ang mga freelancing gigs habang naka-quarantine ka, isang tip ko sa'yo ay focus on your skills and offer them. Ang mga kliyente ni Vida ay hindi resume ang tinitingnan kundi ang kanyang portfolio. Kaya walang alam ang mga ito na best in math si Vida noong high school. Char. Bukod sa graphic artists, may mga naghahanap din kumpanya around the world para sa mga writers, web developers, virtual assistants, marami pang iba. Bago natin ibigay ang number 5 na tip, recap muna tayo. Una, maghanap ng existing opportunities sa paligid. Number 2, delivery or pickup methods. Number 3, use online platforms and tools for marketing. Number four, use your skills for home-based freelancing opportunities. Now to my last tip kung paano kikita kahit naka-quarantine. Number five, tutoring services, webinars, or coaching. Konektado din ito sa number four. Mas specific lang ito. Halimbawa, yung ex ni Vida na si Harry ay isang musician. Dahil isa sa mga pinaka-apektadong industriya ngayon ang entertainment industry. Lahat ng gigs at events ni Harry ay nakansela. Nakakalungkot, pero naalala niya ang sinabi ni Vida minsan noong sila pa. Na pwede rin siya mag-offer ng coaching services dahil bukod sa marami siyang alam na gamitin musical instruments, 
ay magaling din siyang kumanta. Plus, mahilig sa bata si Harry. Marami sa mga kabataan ngayon ang literal na walang magawa sa kanilang tahanan. Kung ikaw si Harry, susundin mo ba ang suggestion ni Vida? Bakit hindi? Gamit pa rin ang mga online platforms at tools, kahit sinong may mastery sa isang skill, ay maaari nang magbahagi ng online tutoring, coaching, or consultation services na one-on-one. Pwede rin bumuo ka ng webinar for a fee. Kung halimbawa ang trabaho mo ay math tutor sa isang elementary student noon at tumigil ito sandali dahil nga nagkaroon ng quarantine, maaari mo pa rin kausapin ng magulang na batang tinuturuan mo kung maaari nilang ikonsidera ang isang online tutoring session mula sa iyo. Kung mapapansin nyo sa limang tips na ito, nag-focus ako sa paggamit ng kung anong meron ka sa ngayon tulad ng mga skills mo. Maraming negosyo ang maaaring mag-shutdown at maaari ring madaming mabuong negosyo mula sa krisis na to. Kung gusto mong ma-adapt ang mindset ng mga successful entrepreneurs, magandang training ground ang krisis na ito. Ang mga tips din na ito ay nagsasabi na kailangan natin mag-adjust. Kung baga parang nasa barko ka at biglang lumakas ang alon na itago natin sa pangalang coronavirus. Steady ka lang ba? Tuloy ka lang ba sa pagsagwan tulad ng dati? Hindi. mag adjust ka sa agos at didiskarte ka para hindi ka tuluyang malunod. Hindi pa laging magiging maalon at pasasaan ba't patatahimikin din ng Diyos ang malaking along ito sa ating buhay. Maraming salamat sa panonood sa Vida Best TV. Sana makatulong mga tips na ito sa'yo. Click mo din ang subscribe button at kung gusto mong isa ka sa una makaalam kung may mga bagong upload, ipindutin ang notification bell. Abangan ang mga susunod pa nating videos. At huwag rin mayang i-like at i-share ang Paya Mind video na ito para sabay-sabay tayong yumamind. Please stay safe everyone.